in un nuovo video. Chi sono io? Io sono Charlie O. E oggi siamo riuniti nel sacro vincolo del riguardo al passato, ma non quel riguardo al passato che ci piace, ci fa venire le lacrime per la gioia, per la commemorazione, per la nostalgia. No, per il terrore, per l'orrore che era il make-up. Eh, perché tutti affrontiamo quella, quelle fasi della vita in cui ci approcciamo al make-up, seguiamo i vari trend di make-up senza capire che sembriamo il calcestruzzo sull'autostrada del sole ad agosto sotto 47 gradi. Questo è un po' il riassunto di tutto quello che vedrete in questo video, ma se non l'avete ancora capito dal titolo, dalla copertina, è da me che cianciarro o... Um, come se non avessi altro da fare nella vita, vi spiego meglio. La mia intenzione, visto che si sta avvicinando il mio sedicesimo compleanno, uh, infatti domenica compirò um, 16 anni più 12, <ride> che fa paura detta così, ma fa niente, quello che voglio fare è andare a dividere la mia uh, facciona a uh, 52 pollici perché col tempo da 43 pollici siamo arrivati a un 52, temo il giorno in cui arriveremo a un 80, divido la mia faccia e da una parte andrò a fare il make up come lo faccio oggi, quindi senza sbatti però flawless, così con tutta la modestia che si può avere nel mondo, uh, più de decente, ecco. Per lo meno non sembro una piastrellatura fatta con del grezzo, uh, di grezzo ci sono solo io, mentre dall'altra vado a fare il make-up come facevo um, appena ho iniziato a truccarmi, quindi circa 2020, sì, ho iniziato a truccarmi 2019-2020, uh, Andiamo a vedere se è cambiato qualcosa, se è migliorato qualcosa o se rimango la stessa Giovenca. Uh, no, Giovenca mi fa più ridere perché l'unione tra Ivanka, eh, che è un noto nome da persona libertina, è giovane. E io sono Giovenca. Eh, Alessandro qui eh, mi guarda con disappunto. Dovete sapere che sono le 9.20 di mattina, fuori ci sono 32 gradi e da Studio Charlie è tutto. Iniziamo. In questo video ci avverremo anche della potente tecnologia a me a disposizione per andare a vedere anche alcune delle foto che effettivamente facevo uh, quando ho iniziato a truccarmi. Ve le lascio qui in sovrappressione così voi potete bearvi dello schifo che facevo. Uh, magari se apro uno specchio è anche meglio. Per prima cosa nel 2020 io uh, volevo la mia faccia primerizzata come poche nella vita e il signore questo è uno dei primi primer che ho comprato se non il primo è un primer di eh, Deborah eh, base trucco antilucidità speciale zona T levigante uniformante abbiamo capito che io già da allora già da allora cercavo di essere uniforme ma ora ho capito che nella mia vita è impossibile quindi vado a metterlo su questo lato perché il lato sinistro sarà il lato del 2020, sì, 2020-2019-2020. Non puzza ancora questo primer, potrebbe essere scaduto da 30 anni, invece non puzza ancora. Non mettete prodotti scaduti sulla vostra faccia, lasciatelo fare a me, queste attività pericolose. Ora vado a fare tapping perché lo sapete, la parola del mese è eh, tapping. Ogni mese io mi fisso con una nuova parola e la ripeto allo sfinimento, quindi eccoci qua. Non malissimo, ora invece sapete che nel 2023 non uso così tanto il primer come facevo prima. Infatti vado a mettere un uh, setting spray per preparare il viso al make-up in modo che la pelle sia un po' più fresca e è pronta a ricevere le quintalate di make-up che le metteremo. Perché una cosa non è cambiata, il fatto che io mi muri completamente il viso, la vita non ci deve essere. Dal lato 2023 vado a mettere questo... Uh, questa mist di Rare Beauty che vi devo dire io non ho ancora capito cosa sia c'è scritto che è una 4 in 1 mist va bene no, ci piace, ci piace il profumo e lo mettiamo vado a massaggiarla per bene nel viso e via una cosa che non avevo capito nel 2020 è che nonostante io mettessi uh, già un fondotinta opacizzante mettevo anche il primer opacizzante solo nel tempo ho capito che 
come cercare un balance tra l'idratazione e l'opacità eh, all'epoca. Non mi era ancora chiaro tutto ciò, però ecco, si migliora. Ma ora passiamo al fondotinta. Io nel 2020, come vi ho appena detto, cercavo l'opaco, cercavo, non lo so, di essere proprio l'effetto dello stucco mal passato. Quello, ma io comunque da quando ho fatto il bagno, penso solo in termini architettonici, puranici, quindi andiamo a mettere il fondotinta. E nel 2020 c'era una certezza, il fatto che io avrei usato questo fondotinta, questo è il Conceal and Define di Revolution, è un fondotinta full coverage, puzza tremendamente di alcol, ma a me piace... Questo forse è un sbagliatello, ma a me piaceva troppo, io lo uso nella colorazione F6, se mai vi può interessare. Ma tanto come al solito metto tutti i link in descrizione, lo sto facendo, si migliora col tempo o oh, si migliora. Vado con una spugnetta perché all'epoca praticamente io non usavo pennelli per queste parti, usavo solo la spugnetta um, perché guardavo tutte quelle youtuber e loro usavano praticamente solo la spugnetta, solo dopo ho capito... Forse con Loretta Grace, che eh, preferiva andare prima con il pennello e poi con la spugnetta. Altra cosa che facevamo nel 2020 è andavo direttamente nel contorno occhi, che non so se fosse perché avevo il contorno occhi molto meno segnato o, o no, però in realtà um, ora non lo faccio più questa cosa, ma via. E se voi pensate che sia finito qua con una passata e via, no, io facevo due strati. Io facevo due strati perché nella vita comunque si deve rischiare e io rischiavo tutto andiamo facciamo due belli strati di questo fondotinta a ah, leggero per nulla pesante e parliamo un po' come mi sono innamorato del make up perché forse non l'ho mai raccontato per bene o forse sì è, è il mio cervello da gallina padovana ha ah, rimosso questa informazione comunque era il 2019 quando il mondo sembrava un posto più pacifico, i sogni si potevano realizzare e io ero Fantine delle Miserable, che cantavo I Dream, I Dream. In time gone by, when love was high and life were dear, I dreamed to love but never die. Nel 2023 uso fondotinta più luminosi, oggi vado a usare questo di Anastasia Beverly Hills nella colorazione 140 N, fun fact, questo fondotinta mi si era aperto in valigia. Ne vado a mettere giusto una puntina e con questa puntina mi farò tutto il viso. Dicevo, era il 2019 e ehm, abitava ancora una delle mie più care amiche a Milano, ciao Francesca, abitavano a Milano e ehm, il make-up mi ha sempre attirato, un po' perché eh, mia madre si è sempre truccata, un po' perché... Eh, mi è sempre piaciuto il colore, mi è sempre piaciuto l'idea di potersi trasformare col make up e quindi ne sono sempre stato attratto fondamentalmente eh, poi un giorno stavamo parlando, lei mi raccontò di questo fondotinta, il Deborah Extra Matte eh, Francesca la pelle secca usava questi fondotinta ma eravamo inesperti, ci piacevano queste cose e, e quindi ho detto, ma fantastico, lo voglio provare anch'io, perché comunque io mi vedevo sempre la pelle bella arrossata ed effettivamente io sono molto più uh, scuro in viso che rispetto al corpo, infatti, infatti ogni volta che vado nei negozi tipo Sephora o altri eh, vedono la colorazione del viso, pensano che io sia scuro, me ne danno uno troppo scuro ed è questo in realtà il segreto per cui io mi faccio molto scuro, perché col tempo mi sono abituato a truccarmi con questi fondotinta. Poi ho scoperto che mi piace il bronzy look e quindi ho detto doppia vittoria. Comunque siamo andati e abbiamo comprato sto fondotinta. Questo fondotinta costava tipo 12,90 euro e l'abbiamo subito messo alla prova. Mi ricordo che era arancione, la formula non era bruttissima da quello che ricordo, potrei sbagliare. Poi un giorno, sempre così camminando, siamo andati all'OVS non ricordo neanche per quale motivo fossimo andati all'OVS, forse solo per fare una passeggiata per, o perché a Francesca serviva qualcosa. Comunque, siamo andati lì, ma prima di tutto mettiamo il correttore. Questa storia sta diventando eterna, lo sapete. Nel 2020 eh, usavo il close-up concealer di Nabla e, e questo correttore era uscito e, e aveva fatto uscire tutti di testa 
Uh, devo dire che col tempo un po' abbiamo perso questa fissazione per il correttore, soprattutto usato così, proprio si faceva questo mega lavoro di non so cosa, e ce lo si spargeva in tutta la faccia in pratica per creare luce. Non creava luce, creava solo croste, credetemi. Però a noi piaceva così, e di più lo facevamo pure un po' seccare, in modo che lasciasse ancora più... A pigmento, a noi piaceva questa sensazione qui, proprio vado a usare un correttore molto più leggero questo è l'Eye Bright di uh, Revolution con un capello al centro e ne metto solo una puntina uh, nell'angolo interno che poi andrò a sfumare con il pennello, che poi andrò a sfumare con un pennello, mentre qui continuiamo con la nostra spugnetta, questo correttore di Nabla mi sta bruciando, forse è scaduto che dite? Forse dovremmo alla fine fare un bel decluttering Comunque, siamo andati uh, all'OVS e mi ricordo, forse era verso Natale, poco prima di Natale, perché c'erano i pacchetti quelli uh, in promozione, no? Tipo Revolution, uh, cose così, e c'erano i pacchetti regalo. E mi ricordo che c'era questo bel paccone con una palette, e qui il fondotinta si sta dividendo, che è una meraviglia, con questo correttore. C'era questo pacco con una palette di Revolution e, e i pennelli al modico prezzo di 5 euro cosa sta succedendo a questo lato? amiche io non vi voglio far vedere da vicino cosa sta, lo schifo che sta succedendo qui perché è imbarazzante mentre a questo lato vado come vi ho sempre detto con il mio pennellino e sfumo per bene in modo che non ci sia troppo prodotto comunque prendiamo sta palette e sti pennelli torniamo a casa e niente amiche mi parte il circo mi siedo e Francesca inizia a farmi vedere come si uh, usavano questi prodotti come si usava questa palette, come si sfumava e quindi da lì proprio mi è partito ho sentito quel brivido felino, quella scossa di terremoto 7.5 ho, ho sentito qualche cosa, no? come quando Brooke guarda Ridge in Beautiful io ho sentito... Mm, e, mi so, e ho capito che eh, nella mia strada, nella mia vita avrei dovuto fare il nulla facente che faceva video su YouTube quello è stato il momento in cui ho capito Francesca non è colpa tua, sono io deficiente se nel 2023 a questo punto continuerei con i prodotti in crema nel eh, 2020 io a questo punto avrei continuato con la cipria vado a usare... Vado a usare la cipria di Fenty Beauty, che è stata la mia prima cipria uh, costosa e rimane ad oggi una delle mie ciprie preferite. E sempre con la stessa uh, spugnetta, perché a noi dei germi poco ce ne frega, vado a fare un baking, mamma che baking pesante, qui si deve asciugare tutto, 40 gradi e il bucato si asciuga qui. E vado e lo lascio così, in decomposizione sul mio viso letteralmente in modo che vada a rovinarmi ancora di più la texture della pelle che a noi questo piaceva meglio a noi piaceva questo si, ca si canta, si cresce ora siccome nel 2023 qualcosa l'ho capita um, tipo che non si può vivere solo di uh, acqua ossigenata vado a, fare, vado a fare anche un po' di bronzing in viso e non so se avete notato in questo periodo mi piace mettere il bronzer solo lì nella zona delle tempie dello zigomo e poi sfumarmela dove voglio comunque io quella palette di revolution dovrei ancora avercela non so se sia a Cagliari da mia madre o se è qui con me a Milano comunque magari uno di questi giorni la riesumiamo e andiamo a vedere com'era, se è ancora bellina, se è ancora funziona, ma forse l'ho addirittura fatta vedere in video. Mi sembra di ricordare, ma ah, ragazzi ormai la mia memoria è andata, cioè, non ricordo più neanche come sia andata la battaglia delle Termopili. Sarebbe anche carino tipo fare un video dove reagiamo alle mie foto, perché questa cosa non la sapete. Ehm, sta prendendo un sacco in questo video vado a usare i nuovi blush di Charlotte Tilbury per fare appunto per mettere a punto il blush ne ho preso una quintalata non mi servirà mai così tanto visto che devo fare solo metà viso e vabbè io fin da quando ero piccolo fin da quando ero piccolo mi è sempre tanto piaciuto riprendermi questo perché sono fondamentalmente un egocentrico malato 
però mi è sempre piaciuto riprendermi, calcolate che io facevo già tipo nel 2008-2009 facevo i video in orizzontale perché ho sempre pensato di caricare video su YouTube ma alla fine non l'ho mai fatto perché eh, mi sono sempre detto ma chi guarderebbe mai i miei video? E eh, rimane ad oggi questa, questa cosa, a parte questo, ma visto che siamo arrivati a questo punto io vi ricordo che se volete supportare questo canale e farmi un regalo per il compleanno potete iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e un commento e io vi ringrazio davvero dal profondo del mio cuore. A questo punto vado a prendere un po' di C. Ma cosa mi sta su? Oggi mi prendo tutto dalle mani. Vado a prendere un po' di cipria di Uda Beauty e vado a fare pressing. Scarico l'eccesso di cipria e vado a settare solo le zone che si, dove si fer, formano pieghette o sudo troppo. Nel 2020 io avrei sicuramente usato questa palette. Questa è la palette fetish dell'allora Cat Von D Beauty, ora si chiama KVD. E la palette è questa. Questa è una palette che avrà sempre un posto speciale nel mio cuore, infatti, infatti è stata la mia prima paletta i cost, non la butterò mai, sappiatelo, proprio mai. Questo è un pezzo che i miei figli e i miei nipoti dovranno avere perché è giusto che loro sappiano chi fosse il loro antenato. <ride> e a me piacevano i trucchi belli intensi, belli evocativi, belli senza un senso. E andiamo subito, vado a prendere il colore... Obsession, qui intanto c'è ancora il baking, e vado a stamparlo dappertutto e se fa fallout c'è il baking che ci salva. Io all'epoca ah, calcolate che mi vestivo solo di nero, quindi ah, questi erano proprio i colori che eh, mi rappresentava. Solo dopo ho scoperto l'armocromia, ho capito che eh, questi colori non mi stanno bene. E iniziavo esattamente da questa forma qui. Così un po' sploci eh, chiaramente io cercavo la massima pigmentazione perché eh, non lo so forse, però la cercavo vado a prendere il, il colore corset e inizio la sfumatura possibilmente non deve essere sfumato perché mh, per quanto pensassi di essere bravo a sfumare non sapevo sfumare Comunque vi stavo dicendo una cosa prima e non ricordo cosa. Ah sì, che sarebbe carino reagire alle mie vecchie foto. Quindi magari ci mettiamo con, con Alessandro, se vi può interessare un video del genere. Ci mettiamo con Ale e o con i miei amici o con qualcuno, non, non lo so, a reagire alle mie vecchie foto, a come sono cambiato, così ci conosciamo un po' di più anche tra di noi non contento perché non era abbastanza scuro per i miei gusti vado a prendere anche il nero e vado a rinforzare sia l'angolo esterno che l'angolo interno per fare una un halo eyes nella mia testa con il dito vado a prendere l'argento liquido di questa palette e lo metto al centro dell'occhio in modo da creare questo effetto demone del mattino Sto vivendo proprio la fantasy. Ah, ma io ho sbagliato, a me. No, io. Mi ero dimenticato. A questo punto io tolgo il baking e taglio la sfumatura qua in modo che sia proprio perfetta. Taglie. Un altro livello. Un altro livello. Quindi vado a togliere il baking che ormai si è proprio fuso con la mia pelle e ha distrutto tutta la base. Prendo il correttore. E taglio qui perché io facevo questa cosa perché io facevo gli occhi prima del, della base ecco perché ecco perché non mi tornava il look Dite. vado allo sfumo chiaramente qui si è tutto separato perché ci sono 4 kg di polveri creme non contento, sarei andato a fare una simile color story anche qui sotto, quindi il nero, il blu, il viola e poi l'argento. E delle ciglia finte enormi, senza capire che l'occhio così mi diventava un fagiolino in una zuppa di calamari. Questo era il look occhi del 2020 e io uscivo con questa cosa, cioè il... 
no, non ne dobbiamo parlare più di tanto, vero? Io mi sento l'occhio di un pesante. Nel 2023, lo sapete, io amo l'eyeliner, soprattutto se sfumato. Devo dire che ehm, prima puntavo molto di più sugli occhi, ora punto molto di più sulla base. E con gli occhi non sono più così extra come era una volta. Prima mi piacevano tantissimo gli ombretti, mi piaceva giocare con loro e ancora mi piace giocare, però se devo uscire non uscirei mai con quest'occhio, insomma, così pesante, anche perché ho capito che non mi sta bene. Io non usavo il blush, perché il mio obiettivo era togliere i rossori, quindi mi sembrava stupido rimetterli con il blush. Nel 2023 ho superato questa malattia e vado a mettere il blush. Ma se è vero che non mettevo il blush, abbondavo tranquillamente di illuminante, ma proprio in maniera quasi sfacciata l'illuminante. Dovevo brillare più del sole e delle stelle io nella mia testa. In realtà facevo semplicemente piangere i bambini. Lo vado a mettere sulla punta del naso, che questo grazie a Dio lo faccio ancora. Nel po' luce. La, la parola d'ordine era luce. Perché il segreto era rendere tutto opaco, piatto, desertico, ma poi usare l'illumina. Erano altri livelli. Nel 2023 metto l'illuminante, ma in maniera molto più soft. Cioè, questo è il massimo. Mm. Il livello è questo. Nel 2020 avrei fatto delle sopracciglia importanti e quindi andiamo a farle. Dunque, possibilmente seguendo la regola del rettangolo, voi non avete capito quanto io stia sudando in questo momento, intendo la mina chiaramente perché era una cosa importante, le sopracciglia erano queste. Facciamo le sopracciglia nel 2023. Nel 2023 l'unica cosa che faccio è mettere un po' di gel nelle sopracciglia, massimo un gel colorato. Per le labbra io sono figlio degli anni 90, quindi chiaramente come mi sono approcciato al make-up io impazzivo per le labbra correttore. Così è, fa, basta, non bisognava mettere altro. Nel 2023 farei... Il contorno con una matita e poi metterei un balsamo colorato. A questo punto finisco nello stesso modo, ovvero con il setting spray, perché all'epoca non sapevo che il fixing spray si usa alla fine del setting spray durante, quindi noi facciamo lo stesso. Questo è il risultato. Uh, da un lato l'orrore. Da un lato, un orrore meno brutto, perché la base è sempre quella, diciamo, però più accettabile, cioè si può uscire così, se sembra di essere umani, con questo dei golem. Si cambia, si cresce, si migliora e per fortuna uh, lo stiamo notando, però io so che magari voi con le luci non lo percepite così brutto. Permettetemi di abbassare un attimo la luminosità e farvi vedere il reale stato di questo make-up. Ok, ho abbassato le luci e spero che voi possiate notare lo schifo che c'è qui. Ma eccoci arrivati alla fine del video, vi voglio salutare con una faccia più decente, così, perché così... Detto questo, Angeli, è stato un video davvero interessante che devo dire ha alzato la mia autostima nelle mie capacità di make-up. Spero vi abbia fatto ridere, se spero vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere se volete quel video dove reagiamo alle foto. E io vi saluto, ci vediamo come sempre quando io sono costante. Ogni martedì, giovedì e sabato a un orario non precisato. E ricordate, se volete supportarmi facilissimo, basta lasciarmi mi piace, un commento e iscrivervi al canale. Se volete potete andare a seguirmi anche sulle mie altre piattaforme social. Ma fino alla prossima volta sapete sempre cosa diciamo in questo canale. Be safe, be cool and be you. Ciao Angeli. E ora vado a togliermi lo stucco dalla faccia. I feel cold.
cozy, yeah. 